കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുൻപാകെ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് സൈന്യത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സർവീസിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുൻപാകെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് മറ്റ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാവുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് കാണാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുൻപാകെ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് സൈന്യത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സർവീസിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന ചരിത്ര പദ്ധതിയാണ് സൈന്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ ഓഫീസർമാരായും ജവാന്മാരായും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സൈനിക സേവനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി പദ്ധതിയാണ് സൈന്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര പോലീസ് സേനയിൽ നിന്നും ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് വരെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ആളുകളെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉന്നത സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം ഇവർക്ക് മാതൃസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളിൽ കൂടുതൽ ദേശസ്നേഹം വളർത്തുവാനും അവർക്ക് സൈനിക ജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഹ്രസ്വകാല റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൂറ് ഓഫീസർമാരെയും ആയിരം ജവാന്മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് സൈനിക വക്താവ് കേണൽ അമാൻ ആനന്ദ് അറിയിച്ചു പ്രായവും ശാരീരിക ക്ഷമതയും ആകും പ്രധാന മാനദണ്ഡം ഇവരുടെ ജോലിയിലും ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിർത്തിയിലും മുൻനിരയിലും അവരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും രാജ്യത്ത് ദേശസ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണതയാണുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൂർണമായും സൈനിക സേവനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്നാൽ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സൈനിക ജീവിതം അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാനാണ് പദ്ധതി നിലവിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് യുവാക്കളെ നിയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാലാവധി പതിനാല് വർഷം വരെ നീട്ടാൻ കഴിയും ഒരു ഓഫീസർ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിരമിച്ചാൽ പരിശീലനം ശമ്പളം മറ്റ് ചിലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കോടിയും പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ചാൽ ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് കോടിയുമാണ് സൈന്യത്തിന് ചിലവാകുന്നത് അതേസമയം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ചാൽ ഇത് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഇത്തരത്തിൽ ആയിരം ജവാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പതിനൊന്നായിരം കോടി ലഭിക്കാമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു സൈനിക പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും ടീം വർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സാമൂഹിക ശേഷി എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ പിന്നീട് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സാധാരണ യുവാക്കളെക്കാൾ സൈനിക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇരുപത്തിആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരെയാകും കോർപ്പറേറ്റ് ലോകം ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിക്കുകയെന്നും സൈനിക വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്